Merhaba masal arkadaşım. Bugün sana kedi kraliçe masalını okuyacağım. Ama istersen sen de bir masal not takıma girerek oradan okuyabilirsin. Kedi kraliçe. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede insanlarla hayvanların mutlu mesut yaşadıkları bir yer varmış. Bu yer gelenekler gereği kraliçe tarafından yönetilirmiş. Düzenli bir şekilde her şey yerli yerinde gidermiş. Çünkü kraliçe çok adaletli biriymiş. Ülkedeki kraliçe bir kediymiş. Kedi kraliçe yıllardır bu yeri mutlu ve adaletli bir şekilde yönetilmiş. Günlerden bir gün bazı insanlar bir kedinin onları yönetmesini kabul edememiş ve kraliçe kediyi yerinden etmek istiyorlarmış. Düşünmüşler ne yapsalar ne etseler de kraliçe saraydan çıksın gitsin diye. Düşünmüşler ve düşünmüşler. Akıllarına bir sürü fikir gelmiş ama hiçbirisi sonuca ulaşamamış. Sonradan akıllarına birlikte yaşadıkları diğer kediler gelmiş. Kedileri toplayıp toplantıya çağırmışlar. İnsanlar ve kediler konuşmaya başlamış. Kraliçe yerinden etmek isteyen insanlar kedilere onların da aslında kraliçe olabileceğini ama kraliçe kedinin hiç yerinden ayrılmadığını ve sadece onun kraliçe olmasını istediğini yalanını söylemişler. Aslında gerçekte böyle değilmiş. Kedi kraliçe yıllardır oradaymış. Çünkü çok adaletli birisiymiş. Daha önce başka hayvan ve insanlar da yönetmeye çalışmış. Ama hiçbirisi kedi kadar adaletli olamamış. Sonunda kediler insanlara ikna olmuş. Kedinin artık kraliçe olmaması gerektiğine karar vermişler. Bir tartışma çıkarmışlar. Ne yapmışlar, ne etmişler? Kediyi şatodan çıkarmışlar. Diğer kediler yeni kraliçenin kendilerinden birisi olacağını sanmışlar. Ama hepsi yalan, yanılmış. Çünkü insanlardan birisi kral olmak istiyormuş. İnsanlardan birisi diğer kedileri kandırıp kral olmuş. Kral olduğu günden itibaren hemen kötülük yapmaya başlamış. İnsanlardan ona hizmet etmesini bekliyor, emirler yağdırıyor ve uymayanlara ceza veriyormuş. Tüm hayvanlar ve diğer kediler durumlarına çok üzülmüş. Ve bu insanların sözüne güvendiği için pişman olmuşlar. Aradan zaman geçmiş ama düzelen hiçbir şey olmamış. Sonunda kediler kendi aralarında toplanmış. Kendi aralarında yaptığı hatayı düzeltmenin tek yolu tekrar kendilerinin düzeltmesi gerektiğine inanmışlar. Gidip Eski kraliçe kediden özür dileyip yardım istemişler. Kraliçe kedi bu teklifi kabul etmiş ve onları affetmiş. Tüm kediler ve yeni kraldan zarar gören tüm canlılar şatoya gitmiş ve kralı tahtından indirmişler. Kraliçe kedi tekrar herkesin isteğiyle tahta çıkmış ve ülkedeki tüm sorunlar çözülmüş. Güneşli ve mutlu günlerde birlikte yaşamışlar. 
Ya masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan, seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.